അപ്പം ബേസിക് ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സിലെ അല്ലെങ്കിൽ ബി എൻ എസ്സിലെ ബേസിക് ന്യൂമറിക്കൽ സ്കിൽസിലെ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മെട്രിസസ് അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക്സ് അപ്പം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ മെട്രിക്സ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ കുറേ ടൈപ്സ് പിന്നെ അതി അതിൻ്റെ അഡീഷന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മെട്രിക്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എ മെട്രിക്സ് ഈസ് എ റെക്റ്റാങ്കുലർ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഓർ സിമ്പിൾസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഇപ്പം മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണ് ഏതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് ഓർ സിമ്പിൾസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് കുറച്ച് നമ്പേഴ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾസുകളെ ഒരു റോ ആയിട്ടും കോളമായിട്ടും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ പ്രസൻറ്റേഷനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ മെട്രിക്സ് പിന്നെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് മെട്രിക്സ് ആർ യൂഷ്വലി ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സ് എ മെട്രിക്സ് ബി മെട്രിക്സ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് ഓർത്ത് വെക്കുക മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സോ സിമ്പിൾസോ റോ ആയിട്ടും കോളംസ് ആയിട്ടും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ പ്രസൻറ്റേഷനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം ഇത് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഫോർ ടു ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഇത് എത്രയും വരാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് നാലോ അഞ്ചോ ഇവിടെ റോസ് എത്ര വേണോ കോളംസ് ഏത് വേണോ അത്രയും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ആവണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതിൽ കോളം ഏതാണ് റോ ഏതാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ നേരെ വരുന്നതാണ് എന്ത് റോ കോളംസ് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് കോളം സെക്കൻഡ് കോളം തേർഡ് കോളം ഇതിൽ ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് ആണ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് മെട്രിക്സ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഫോർ ടു ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഇത്തരം നമ്പേഴ്സുകളെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തുന്ന ചെയ്യുന്നതാണ് മെട്രിക്സ് റോ ആയിട്ടും കോളമായിട്ടും അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് റോലുള്ളത് ഫോർ ടു ത്രീ ആണ് സെക്കൻഡ് റോല് എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് എന്നാൽ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഫോർ എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് കോളം ടു ഫോർ തേർഡ് കോളം ത്രീ ഫൈവ് അപ്പം ടു കോളംസും ത്രീ സോറി ത്രീ കോളംസ് ആൻഡ് ടു റോസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് ഈ മെട്രിക്സ് അപ്പം മെട്രിക്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ന്യൂമറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സോ സിമ്പിൾസോ എന്താണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ആയിട്ട് റോസും കോളംസും ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് മെട്രിക്സ് ഇനി മെട്രിക്സിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു തിയറി പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മെട്രിക്സുകളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് റെക്റ്റാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് എ മെട്രിക്സ് വിത്ത് ഇ എം റോസ് ആൻഡ് എൻ കോളംസ് ഈസ് കോൾഡ് റെക്റ്റാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് അപ്പം റോസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇ എം ആണ് കോളത്തെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എൻ ആണ് അപ്പം ഈ സ്കോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കോളമായിട്ടും റോ ആയിട്ടും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റെക്റ്റാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് ഈസ് ഇ എം ഇൻ ടു എൻ ഇത് നമുക്ക് ഒരു മെട്രിക്സിൽ റോസും കോളംസും എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളോട് ചിലപ്പം അതിൻ്റെ ഓർഡർ എഴുതാൻ പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഓർഡർ ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് എന്താണ് ഇ എം ഇൻ ടു എൻ ആണ് ഇ എം ഇൻ ടു എൻ മീൻസ് റോ ഇൻ ടു കോളംസ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എത്ര റോ ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എത്രയായിരിക്കും റോസ് ഇൻ ടു കോളംസ് ആണ് ഇ എം ഇൻ ടു എൻ എത്ര റോ ആണുള്ളത് ടു ആണ് അല്ലേ ടു റോസും ത്രീ കോളംസും അപ്പം ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ആയിരിക്കും ഇ എം ഇൻറ്റു എൻ അതായത് ഇ എം ഇൻറ്റു എൻ ഇ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ ആ
ഇൻ കോളംസ് അപ്പം ഐ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എം ആണ് ജെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ ആണ് അപ്പോൾ എ ഐ ജെ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റോ എത്രയാണ് കോളം എത്രയാണ് എം എത്രയാണ് എൻ എത്രയാണ് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദ എലമെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഐത്ത് റോസ് ആൻഡ് ജേത്ത് കോളംസ് ഐത്ത് റോസ് അപ്പം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രാമത്തെ റോ ആണ് അതാണ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജെ അല്ലേ എത്രാമത്തെ കോളമാണ് ഇത് എത്രാമത്തെ റോ ആണ് ഇത് എത്രാമത്തെ കോളമാണ് എന്നാണ് ഐ ജെ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എ ഐ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ എത്രാമത്തെ റോല് വരുന്നുണ്ട് എത്രാമത്തെ കോളത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് എ ഐ ജെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഇതൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് അല്ലേ റെക്റ്റാംഗുലർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇതിൽ എത്ര റോ ഉണ്ട് ത്രീ റോസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ത്രീ റോസ് ഉണ്ട് കോളംസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ മെട്രിക്സ് ആണ് റോസ് ഇൻറ്റു കോളംസ് ആണ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഹിയർ ദ മെട്രിക്സ് മേ ബി ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഇതിന് എ ഐ ജെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പം എ വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എ ഐ ജെ ആണ് ഇതിൽ എ ഐ ജെ നോക്കുന്നത് എ വൺ വൺ ഇത് റോ ആണ് ഇത് കോളമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളം ഐൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നാണ് ജെയുടെ സ്ഥാനത്തും ഒന്നാണ് അപ്പം എ വൺ വൺ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ വരുന്ന ലെറ്റർ ഏതാ നമ്പർ ഏതാണ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് റോ ഇതാണ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് കോളം ഇതാണ് അപ്പം അതിൽ വരുന്ന നമ്പർ എത്രയാണ് ടു ആണ് അപ്പം എ വൺ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇനി എ ത്രീ ടു മൂന്നാമത്തെ റോയിലെ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ വരുന്ന നമ്പർ നമ്പർ ഏതാണ് മൂന്നാമത്തെ റോയിലെ രണ്ടാമത്തെ കോളം അപ്പം മൂന്നാമത്തെ റോ ഏണ ഏതാണ് മൂന്നാമത്തെ റോ ത്രീ ആണ് അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ റോ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് റോയിലെ എന്താ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ വരുന്നത് എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എ ഐ ജെ എത്രാമത്തേതാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ത്രീ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് സിക്സ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ റോയിൽ വരുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കോളമാണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം എ ത്രീ ഫോർ മൂന്നാമത്തെ റോയിലാണ് ആവേണ്ടത് എന്നാൽ നാലാമത്തെ കോളത്തിലും വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ റോ വൺ ടു ത്രീ മൂന്നാമത്തെ റോ നാലാമത്തെ കോളം ഏതാണ് വൺ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാലാമത്തേതാണ് അപ്പോൾ സെവൻ എ ത്രീ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇനി എ ടു വൺ രണ്ടാമത്തെ റോ വൺ ടു രണ്ടാമത്തെ റോ ആണ് എന്നാൽ ഒന്നാമത്തേത് അല്ലേ സെവൻ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിലും സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇവിടെ എ വൺ ടു എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റോ ആദ്യത്തെ റോ രണ്ടാമത്തെ കോളം ആദ്യത്തെ റോ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കോളം എന്താണ് ഫോർ ആണ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് റോയിലും ആവണം രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിലും ആവണം അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും ഫോർ ഇനി രണ്ടാമത്തെ റോയിലും മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിലും ആവുന്ന രീതി രണ്ടാമത്തെ റോ ആണ് മൂന്നാമത്തെ കോളം ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എ ഐ ജെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതുന്നത് അപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കുക എത്രാമത്തെ റോയിലാണ് വരുന്നതെന്നാണ് ഐ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്രാമത്തെ കോളമാണെന്നുള്ളതാണ് ജെ എ ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു എ വൺ വൺ ഇങ്ങനെ ഏത് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ഏതാന്നുള്ളത് ഒരു മെട്രിക്സ് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം ഇനി വേറൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മെട്രിക്സ് വിത്ത് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഈസ് കോൾഡ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഒരു മെട്രിക്സിൽ റോസിൻ്റെ എണ്ണവും കോളത്തിൻ്റെ എണ്ണവും ഈക്വൽ ആകുന്ന തരത്തിലുള്ള മെട്രിക്സ് ആണ് എന്ത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം മൂന്ന് റോ ആണുള്ളത് ത്രീ റോസ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് കോളമാണെങ്കിലും വൺ ടു ത്രീ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ റോ ആണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് അപ്പം ഇത് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് റോസും കോളംസും ഈക്വൽ
കോളം ഒരു റോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോളം നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് കോളാക്കിയിട്ട് തരുന്നുണ്ടെങ്കിലും റോ എത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു റോസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് കോളാക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് കോളമാക്കിയിട്ട് പറയാം എന്നാൽ ഒരു റോ മാത്രമുള്ള മെട്രിക്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതേപോലെ വേറൊരു ടൈപ്പാണ് കോളം മെട്രിക്സ് കോളം മെട്രിക്സിൽ എന്താണ് ഒരു കോളം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ റോസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ റോ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ കോളം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം എ മെട്രിക്സ് ഹാവിങ് ഓൺലി വൺ കോളം ഈസ് കോൾഡ് കോളം മെട്രിക്സ് ഒരു കോളം മാത്രമുള്ള മെട്രിക്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കോളം മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പാണ് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സിൽ എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഇൻ വിച്ച് ഓൾ ദി എലമെൻസ് എക്സെപ്റ്റ് ദോസ് ഈസ് ലീഡിങ് ഡയഗണൽ ആർ സീറോ ഡയഗണൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് ഈ ഒരു സെൻറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഭാഗമാണ് എന്ത് ഡയഗണൽ എന്നുള്ളത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൽ ഈ ഡയഗണൽ പാട്ട് ഒഴികെയുള്ള അല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളെല്ലാം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഈ ഡയഗണലിൽ വരുന്നത് മാത്രമേ ഫൈവ് ഫോർ ടു അല്ലാത്തതെല്ലാം എന്താണ് സീറോ ആണ് അത്തരം മെട്രിക്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പം എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഇൻ വിച്ച് ഓൾ ദി എലമെൻസ് എക്സെപ്റ്റ് ദോസ് ഈസ് ലീഡിങ് ഡയഗണൽ ഡയഗണലിന് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം അല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ആർ സീറോ സീറോ ആയിരിക്കും ഈ സ്കോൾഡ് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് അപ്പം മെട്രിക്സ് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഈ ഡയഗണൽ പാട്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ സീറോ അല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളൂ അല്ലാത്തതെല്ലാം സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഡയഗണൽ പാട്ട് നമ്പേഴ്സിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള സീറോ അല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സിൽ വരുന്ന തരത്തിലുള്ള മെട്രിക്സ് ആണ് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് പിന്നെ അതേപോലെ സ്കാലർ മെട്രിക്സ് സ്കാലർ മെട്രിക്സ് മീൻസ് എ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ഇൻ വിച്ച് ഓൾ ദി ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ആർ ഈക്വൽ ഈസ് കോൾഡ് സ്കാലർ മെട്രിക്സ് ഈ ഡയഗണൽ പാട്ടിൽ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഈ ഡയഗണൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ എല്ലാം ഫോർ ആണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഫോർ 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 അല്ലാത്തതെല്ലാം സീറോ ഈ തരത്തിലുള്ള മെട്രിക്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സ്കാലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം ഇനി വേറൊരു ടൈപ്പാണ് യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് മീൻസ് എ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ഇൻ വിച്ച് ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഈസ് യൂണിറ്റി ഈ ഡയഗണലിലെ എല്ലാ എലമെൻസുകളും ഒരു യൂണിറ്റി ആണ് യൂണിറ്റി മീൻസ് ഇറ്റ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ വൺ ഒന്നുകൊണ്ടാണ് യൂണിറ്റി മീൻസ് വൺ ആണ് അപ്പം ഈ ഡയഗണൽ പാട്ടിൽ വരുന്ന എല്ലാ എലമെൻസുകളും വൺ ആവുന്ന തരത്തിലുള്ള മെട്രിക്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നൾ മെട്രിക്സ് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും എല്ലാം സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ എ മെട്രിക്സ് ഇൻ വിച്ച് എവരി എലമെൻറ്റ് ഈസ് സീറോ ഈസ് കോൾഡ് നൾ മെട്രിക്സ് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസുകളും സീറോ ആണെങ്കിൽ അത്തരം മെട്രിക്സിന് എന്താ പറയുക നൾ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നൾ മീൻസ് എം ടി അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ വേറെ ഒന്നാണ് ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ഇത് സ്ക്വയർ അല്ല എന്താണ് ട്രയാങ്കുലർ ആണ് അല്ലേ ഇഫ് എവരി എലമെൻറ്റ് എബവ് ഓർ ബിലോ ദ ലീഡിങ് ഡയഗണൽ ഈസ് സീറോ ദ മെട്രിക്സ് ഈസ് കോൾഡ് എ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് എന്താ പറയുന്നത് അപ്പർ ട്രയാങ്കുലറും ഉണ്ടാവും ഇത് അതേപോലെ ലോവർ ട്രയാങ്കുലറും ഉണ്ടാവും എവരി എലമെൻറ്റ് എബവ് ഓർ ബിലോ ദ ലീഡിങ് ഡയഗണൽ ഒരു ഡയഗണലിൻ്റെ താഴെയോ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലോ എന്തായിരിക്കണം പാട്ടുകളെല്ലാം സീറോ ആവുന്ന തരത്തിലുള്ള മെട്രിക്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ഇത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഡയഗണൽ പാർട്ട് ഇതാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അനദർ പാർട്ട് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇതെന്താ അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ ആണ് ഇത് അപ്പർ ഇത് മുകളിലാണ് ട്രയാങ്കുലർ ഉള്ളത് അല്ലേ ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ സീറോ അല്ലാത്ത പാർട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എന്ത് പറയാം അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ലോവർ ട്രയാങ്കുലർ ആണ് ലോവർ മീൻസ് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് എന്ത് ട്രയാങ്കുലർ വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ് എന്ത് സീറോ
ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇത് സീറോ താഴെ വരുന്ന തരത്തിൽ ട്രയാങ്കുലർ മുകളിൽ വരുന്ന തരത്തിലുള്ള മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ ലോവർ പാർട്ടിൽ വരുന്ന മെട്രിക്സ് ആണ് എന്ത് ലോവർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ഇനിയും ടൈപ്സുകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഈക്വാലിറ്റി ഓഫ് ടു മെട്രിക്സ് ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു മെട്രിക്സും വേറൊരു മെട്രിക്സും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു മെട്രിക്സിന് എന്ത് പറയാം ഈക്വാലിറ്റി ആണ് അല്ലേ ടു മെട്രിക്സ് എ ആൻഡ് ബി ആർ സെറ്റ് ടു ബി ഈക്വൽ ഈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വാലിറ്റി ഓഫ് മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ത്രീ ടു വൺ ടു സീറോ വൺ വൺ സീറോ സെവൻ ഇത് ബിയിലും ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഈക്വാലിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ് പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ മെട്രിക്സ് ബൈ ഇൻ്റർചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് ട്രാൻസ്പോസ് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ കോളംസും റോസും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയാം ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാം ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റോ എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് ഫസ്റ്റ് റോ എന്നാൽ ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റോ എന്താക്കിയിട്ട് മാറ്റുക ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ കോളമാക്കിയിട്ട് മാറ്റുക റോസിനെ കോളമാക്കിയിട്ടും കോളത്തെ റോ ആക്കിയിട്ടും എഴുതുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയാം അപ്പം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ത്രീ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇതാണ് ഒരു മെട്രിക്സ് എ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതിലെ കോളമായിരുന്നു സോറി ഇതിലെ റോ ആയിരുന്നു എന്നാൽ എന്താക്കിയിട്ട് മാറി ഇതിലെ കോളമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇനി ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ടു ത്രീ ഫോർ വൺ സെക്കൻഡ് റോ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് കോളമാക്കിയിട്ട് എഴുതി ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ഇവിടെ ത്രീ ഫോർ ടു ഫൈവ് തേർഡ് റോ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താക്കിയിട്ട് തേർഡ് കോളമാക്കിയിട്ട് എഴുതി ത്രീ ഫോർ ടു ഫൈവ് അപ്പം ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ തന്നെ മാറി ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയം ഇവിടെ എന്താണ് റോ എത്ര എണ്ണമുള്ളത് ത്രീ ആണ് അപ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു കോളം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ആയിരുന്നു ഇത് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇവിടെ മൂന്ന് റോ ഉള്ള സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ എന്തായിട്ട് മാറി നാല് റോ ആയിട്ട് മാറി കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ നാല് കോളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കോളത്തെയാണ് റോ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് റോ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ടു ത്രീ ത്രീ കോളംസ് ആണുള്ളത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പം ഇത്തരം മെട്രിക്സുകളെ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡറിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം മെട്രിക്സിനെ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യാം മീൻസ് ഒരു മെട്രിക്സിലെ റോസിനെ മറ്റൊരു മെട്രിക്സിൻ്റെ കോളമാക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ കോളത്തെ എന്ത് റോ ആക്കിയിട്ടും എഴുതുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം ഇനി സിമ്മെട്രിക് മെട്രിക്സ് എന്താണ് സിമ്മെട്രിക് മെട്രിക്സ് മീൻസ് any square matrix a is said to be symmetric if it is equal to its transpose appam oru matrix ne transpose cheyidalum oru maatravum varunnillengil athara matrix kal endu parayam symmetric matrix nu ivide oru matrix aanu 2 3 3 5 2 2 row aanu 2 column aanu ullathu le ee first row edaanu 2 ത്രീ ആണ് ഈ ടു ത്രീ എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് കോളമാക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് കോളാക്കിയിട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ടു ത്രീ താഴോട്ട് തന്നെ ഇതും ഈക്വൽ ആണ് ഈ ടു ത്രീക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ഈ ടു ത്രീ അല്ലേ ഈ ത്രീ ഫൈവ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് റോ ഇതിൽ കോളമാക്കിയിട്ട് ത്രീ ഫൈവ് എഴുതുന്ന സമയത്തും ഇതിലൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്താലും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് മെട്രിക്സ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം മെട്രിക്സുകൾ എന്ത് പറയാം സിമ്മെട്രിക് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ സ്ക്യൂ സിമ്മെട്രിക് മെട്രിക്സ് സ്ക്യൂ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ സിമ്മെട്രിക് മെട്രിക്സ് മീൻസ് ഒരു മാറ്റവും ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്താലും വരുന്നില്ല അതായത് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ കോളവും റോവും മാറ്റി എഴുതിയാലും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലെങ്കിൽ അത്തരം മെട്രിക്സ് ആണ് സിമ്മെട്രിക് മെട്രിക്സ് എന്നാൽ ഇവിടെ സ്ക്യൂ സിമ്മെട്രിക് മീൻസ് എന്താണ് എനി സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എ ഈസ് സ
വരുന്ന വരുന്ന സമയത്തും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അപ്പം അത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് ഇതാണ് ഇതിലെ റോ ഫസ്റ്റ് റോ ഇതിനെ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ കോളമാക്കിയിട്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇവിടേക്കാണ് വരിക സീറോ ത്രീ ഫൈവ് എന്നാൽ അതിന് ഇപ്പം പ്ലസ് ഉള്ളതിനെ എന്താക്കണം മൈനസ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതും അതാണ് നെഗറ്റീവ് ട്രാൻസ്പോസ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം സീറോ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് എന്നായിരിക്കും ഈ ഒരു മെട്രിക്സിന് മാറ്റി നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് എന്നാണ് ഈ മെട്രിക്സ് അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെക്കാതെ തന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം സീറോ ത്രീ ഫൈവ് ആണ് റോ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സീറോ ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോളത്തിലേക്ക് എഴുതുകയാണ് ഇതിന് എന്ത് കൊടുക്കണം നെഗറ്റീവ് ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഉള്ളതിനൊക്കെ എന്ത് കൊടുക്കണം മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇവിടെ മൈനസ് ഉള്ളത് പ്ലസും ഇടണം അപ്പം ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ സീറോ മൈനസ് ടു എന്നാണ് അപ്പം ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പം പ്ലസ് ത്രീ സീറോ പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും അതായത് ത്രീ സീറോ ടു എന്നാണ് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താക്കിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കോളമാക്കിയിട്ട് ത്രീ സീറോ ടു ഇപ്പം ഇതിനെ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്തതാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പം വരുന്നത് അതാണ് നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൈനസ് ഫൈവ് ടു സീറോ ഇതിനെ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് ടു സീറോ എന്നാണ് മാറുക അല്ലേ ഫൈവ് മൈനസ് ടു സീറോ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്താലും എന്താണ് ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് അല്ലേ സീറോ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ഇതേ സെയിം മെട്രിക്സ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് സെയിം ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാറ്റിയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൽ എഴുതിയത് ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഈക്വൽ ആണ് മെട്രിക്സുകൾ വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയാം സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം ഇനി വേറൊരു പോയിന്റും കൂടി നോക്കാം ട്രേസ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രേസ് എന്ന് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ട്രേസ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദ എലമെൻസ് ഓഫ് ദ ലീഡിങ് ഡയഗണൽസ് അപ്പം ഒരു ലീഡിങ് ഡയഗണൽസിൻ്റെ സമ്മിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ട്രേസ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം ലീഡിങ് ഡയഗണൽ ഇവിടെ എന്താണ് വൺ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇതാണ് ട്രേസ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് പിന്നെ ഐഡംപോർട്ടൻറ്റ് മെട്രിക്സ് വേറൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഐഡംപോർട്ടൻറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എ ഈസ് സെഡ് ടു ബി ഐഡംപോർട്ടൻറ്റ് ഇഫ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിന് ഈക്വൽ ആണ് എ സ്ക്വയറും വരുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം മെട്രിക്സിന് എന്ത് പറയാം ഐഡംപോർട്ടൻറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പം എ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ തന്നെ ആയിരിക്കും വൺ സീറോ സീറോ അതേപോലെ ഇത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് എന്ത് ഈ മെട്രിക്സും അപ്പം എയും എ സ്ക്വയറും ഈക്വൽ ആവുന്ന തരത്തിലുള്ള മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ഐഡംപോർട്ടൻറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം ഇതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കുറേ ടൈപ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കോളം മെട്രിക്സ് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് സ്കാലർ യൂണിറ്റ് നൽ മെട്രിക്സ് ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് പിന്നെ ഈക്വാലിറ്റി ട്രാൻസ്പോസ് സിമെട്രിക്ക് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക്ക് ട്രൈസ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് പിന്നെ ഐഡംപോർട്ടൻറ്റ് മെട്രിക്സ് പിന്നെ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്താണ് റോ മെട്രിക്സ് എന്താണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ അപ്പം ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറി പാട്ടാണ് ഫസ്റ്റിൽ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാട്ടിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് പോയിൻസുകളെല്ലാം ഓരോന്നും ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള പാട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് മെട്രിക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ടും അടി അതിൻ്റെ അഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും എല്ലാം ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തു പോവാം അപ്പം ഇത്രയും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ